लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जल्दी में हो जी तुमसे एक बात करनी थी जी कल हरकिशन लाल का खत फिर आया था वक्त निकलता जा रहा है वो लोग सुनीता को कब तक बिठाए रखेंगे पापा मैं अभी क्या रखिए यूं तो सुनीता को उनसे मैं बहुत पहले मांग चुका हूं पर ये कोई और लड़की दिमाग में है नहीं पापा कोई खास नहीं बाय पापा रघु दरवाजा खोल हाय हाय आओ बैठो तुम्हारे बारे में इतना सुना है आरती से कि ना मिला थी तू भी पहचान जाती दीदी के पास फोटो भी तो देखी थी बहुत बुराई करती होगी मेरी जी हाँ दीदी कहती थी आप बहुत झूठे हैं 
अरे आरती चाय वाय हाँ तू बैठ मैं जाती नहीं मामा आप बैठे आरती मिठाई भी लेती है ना हमारे घर पहली बार तो आए हैं जी लेकिन आखिरी बार तो नहीं नहीं बेटा ये तो तुम्हारा ही घर है घर नहीं ससुराल
एडवांस तो दे आया हूं पर देखो फ्लैट खाली हो जाए तो है विकास तुम ये क्यों माने बैठे हो कि तुम्हारे पापा इस बात को नहीं ही मानेंगे मैं उन्हें जानता हूं पर इस तरह पहले से सोच लेना पर वो मेरे पापा हैं आरती ये है आरती पापा नमस्ते गॉड ब्लेस यू मैंने कहा था ना मैं उन्हें जानता हूं चल आरती तू कहे तो मैं कल स्कूल से लौटते हुए विकास के पिता से बात करके देखो मामा हाँ आरती मैं तो बेटी वाली हूं मामा विकास को ये सब अच्छा नहीं लगेगा पर बेटी इस तरह उनको नाराज करके बिना उनके आशीर्वाद के ये क्या सही है वो मैं कुछ नहीं जानती विकास की मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकती बहुत इंतजार करा रही है यार अरे अपनी तो छोड़ ब्रदर भाई तो एक घंटे से खिड़की में लटके हैं। <laughs> ये शादी की पहली स्टेज है शादी के बाद छोटे सरकार भी जम के ओवर टाइम किया करेंगे और वो इंतजार <laughs> पर तुम कैसे जानती हो अरे शादी नहीं की तो क्या हुआ मुन्ने बारह तो एक दिन की है आ, पता नहीं कहाँ रह गई इतनी देर ये सोचना तुम्हारा काम है छोटे सरकार लेकिन बड़े सरकार क्यों नहीं आया आपके लिए अपनी बीवी को फोन पर ओवर टाइम की वजह एक्सप्लेन कर रहे होंगे जाहिर है नीम साहब वो आ गए हाँ आरती आप कहा रुकी थी इतनी देर हाँ ये है शर्मा सीमा दिलीप दबे मेरे कलीग्स और ये है आरती मेरी बीवी होने वाली वुड बी और मैं हूँ हो सकती थी कुछ भी <laughs> वैसे छोटे सरकार हम तो हार गए विकास <laughs> <laughs> सुना तुम्हारी वो इधर आ गई हेलो यंग लेडी एंड चैटर्जी आरती हमारे बॉस विकास कॉन्ग्रेट ए परफेक्ट चॉइस एकदम नमकीन रसगुल्ला अप्लाई <laughs> कर दिया जी हाँ वन इज द डेट ट्वेंटी नाइन सर ऐसा क्यों बोलता है कुछ नहीं है क्या कुछ नहीं सर वो मैंने आपसे कहा था ना हाँ। और फिर वो मकान मकान का तो अभी तो अरे कंग्रेचुलेशन देखिए जी आई सेड कंग्रेचुलेशन जी मैं आपको बताने ही वाला था रजिस्ट्रेशन परसों ही है ना जी इसी का डर था मुझे कि तुम इस बार भी अपना रास्ता अलग ना कर लो देखिए मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं रोका कि शायद बचपन में मां के ना रहने से ये जिदे तुम में आ गई ना तुम मेरी मर्जी से पढ़े ना नौकरी की लेकिन ये मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारी शादी की खबर मेरे ऑफिस का एक अदना से चपड़ासी कोर्ट का नोटिस पढ़कर मुझे बताए देखिए तुम नौजवान हो तुम ही बेहतर समझ सकते हो ये कैसा रिश्ता हम दोनों के बीच इसका जवाब तो आपके पास ही होगा ये बात आप पहले भी कई बार कर चुके हैं उसी सबका नतीजा है ये कि तुम उस वायदे को भी पूरा ना कर सके जो आज से बरसों पहले मैंने अपने दोस्त हरकृष्ण लाल को दिया था वादा करने से पहले आपने मुझसे पूछा नहीं था पापा 
हाँ अगर तुम्हारी जैसी औलादें होती नहीं तो पैदा करने से पहले भी मां बाप को उनसे पूछना पड़ेगा नहीं विकी नहीं इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता मैंने कोई गलती नहीं की की नहीं पर करने जा रहे हो विकी अब भी वक्त है उसे कुछ दे दिलाकर रफा दफा करो क्या कह रहे हैं पापा ठीक है तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो अगर सुनीता को तुमने इस घर में नहीं आने दिया है तो वो स्कूल टीचर की लड़की भी यहां नहीं आ सकती ये मैं पहले से जानता था जानबूझकर भी तुमने ऐसा किया नहीं बात का भी ख्याल नहीं किया कोई फायदा नहीं आप मुझे नहीं समझा सकेंगे और मैं आपको चांस डेफिनेटली गया <laughs> लेकिन हम लोग जा कहा रहे हैं आपके गलत खाने पे हुजूर। मतलब हर मतलब आपके घर जो बचा गुचा सामान फड़ा है उसको उठाओ और चलो हमारे साथ लेकिन कहा मिस्टर चटर्जी के एक दोस्त दो अढ़ाई महीने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं इस बीच तुम उनके बंगले में आराम से रह सकते हो और तब तक कोई ना कोई मकान तो मिल ही जाएगा जल्दी जाओ और सामान ले आओ तब तक मैं गाड़ी बाहर लगाता हूं एक बार फिर सोच लेते आई एम सॉरी पापा क्या कुछ सोचा था इस दिन के लिए खैर अपनी अपनी किस्मत फैसला आपका है पापा टेम्परेरी होम हाउड लाइक इट इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस मिस्टर चैटी थैंक यू आरती सीमा हाउ विकास दिस इज ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल एंड दैट इज किचन और बेडरूम विथ अटैच बाथ ऊपर जब तक तुम्हें दूसरी जगह नहीं मिले यहीं रह सकते हो थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर क्यों कैसा था भालो भालो नो खूब भालो खूब भालो खूब भालो <laughs> क्या सोच रहे हो कुछ नहीं कुछ तो के बारे में सोच रहे हो आज सब थे आसपास पापा वहां अकेले पर हो ही कह सकता है सब ठीक हो जाएगा सोना सोचने से तो कुछ नहीं होगा हुँ? और वादा करो आज के बाद किसी भी बात को लेकर अकेले नहीं घुटोगे हाँ
कहाँ रखू अरे ऊपर इतने दिनों के बाद इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आया इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आया पहले भी कभी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आया था जो आ जाएगा समय के हाँ आज समय
आदी आदी कितनी बार तुमसे कहा बाथरूम में टावल रखा करो तुम रखती नहीं हो रखती नहीं हो तो मैं इससे पूछूंगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा आप जाओ जाओ टेलीग्राम किसका है इसे हाथी खाली करना होगा वो लोग आ रहे हैं गॉड आप वो रही बालकनी और ये रहा हाल और उस तरफ है बेडरूम आइए मैं आपको बेडरूम दिखाऊं लोकेशन बहुत बढ़िया साहब चौबीस घंटा पानी और साहब एक बात बताऊं मुंबई में जो मकान मेरे पास है ना आपको इससे बढ़िया मकान और कहीं नहीं मिलेगा आइए ये रहा बाथरूम नीचे उतरते ही मार्केट नजदीक और इस तरफ बहुत सारे सिनेमा वो तो वो तो ठीक है लेकिन किराया कितना पड़ेगा किराया बहुत मामूली किराया साहब साढ़े सात सौ रुपया महीना छह महीने का डिपॉजिट और एक महीने का चालू भाड़ा और या चल दिया साहब वाला किचन हो गुरु का नहीं नहीं वो रहने दीजिए तो मकान आपको पसंद नहीं आया जी नहीं दरअसल साढ़े सात सौ किराया दे देने के बाद किचन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सारे के सारे दरवाजे बंद करो टैक्स क्या बताऊं बेटा अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह गेस्ट हाउस में नहीं मामा वहां कोई तकलीफ नहीं होगी फिर कुछ ही दिनों की तो बात है अच्छा कल जज के मिलेंगे सुनो ऑफिस के बाद साथ ही आ जाए करेंगे और रात का खाना भी देखेंगे तुम कल आई क्यों नहीं वहां मैं इंतजार कर रहा था कौन थी वो कौन कौन झूठ मत बोलो जिसे मिलना था वो मिल गई तो मेरा इंतजार किस लिए क्या कह रही हो जान कौन मिल गई वही पटाखा जिसे हंस हंस के बातें हो रही थी आ, आ, वो वो कोई नहीं आई थी बॉम्बे शैतन का रास्ता पूछ रही थी अच्छा तो रास्ता बताने साथ साथ क्यों नहीं चले गए उसके साथ <laughs> अगर वाकई चला जाता तो आ? कच्चा चबा जाती तित्री को इतना जलोगी तो काली हो जाओगी जान हो जाओगी अच्छा सुनो शाम को मिलती है पर क्यों एक जरूरी काम है जान मिलती हो कमन जान तुम्हें मेरी कसम खूब जानती हूँ तुम्हारी कसम झूठे कहीं के सच जान कितना डिसअपॉइंट हुआ था मैं शायद नींद भी नहीं आई क्यों जान तुम समझते क्यों नहीं हो सुनो आज एक काम करते हैं आज किसी होटल में चलते हैं। अच्छा हुँ? क्यों वहां आराम से बातें करेंगे बातें यहाँ नहीं हो सकती है क्या चांद अरे प्लीज ये क्या कर रहे हो कोई देखेगा तो क्या सोचेगा क्या सोचेगा जान इतना भी क्या तुम कह रहे थे तुम्हारी कंपनी को फ्लैट मिलने ही वाला है हाँ वो तो है लेकिन वो 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 एक मिस्टर वर्मा रहते हैं वो एक अपना मकान खरीदने वाले हैं जब उनको मकान मिलेगा तब उनको वो फ्लैट मिलेगा चांद प्लीज चलो ना चांद प्लीज देखो देखो वो यहाँ हवलदार भी देख रहा है चलो ना हवलदार अरे बॉप रे चले चलना चाहिए ना चल
Papa too. Yes, Miss. What can I do for you? One camera chahiye. Single or double? Double. Naam? Apna naam boliye, sir. Uh, Vikas. Vikas Chandra. Mr. Vikas Chandra and... Mrs. 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 Oh, Mrs. Mr. and Mrs. Vikas Chandra. Sir, कुछ चाहिए? नहीं, कुछ स्नैक्स थोड़ा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सर। लोग भी आते होंगे हमारी तरह हाँ और ये लोग सिर्फ चादरी में पिलो के बदल देते हैं है ना हाँ जान ये होटल है तुम तो एक मिनट यस टॉल सब थैंक यू वेलकम जान हुँ? चलो ना यहाँ से अजीब लग रहा है यहाँ क्यों लगता है लगता है बाजार में है इन दीवारों के आर पास सब कुछ देखा जा सकता है कैसी बातें कर रही हो <laughs> सभी कुछ जान हर चीज जैसे इस्तेमाल की हुई अपना कुछ नहीं मैं जो हूँ पता नहीं क्यों यहाँ इस बिस्तर में तुम भी अजनबी लगते हो चलो ना जान चलो ना चीज़ सर आप पांडू यस सर पांडू नहीं सर पांडू बचन बचन सिंह पांडू गुड इवनिंग सर सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग मैनेजर साहब कहिए क्या हाल है आपके दुआ है कहिए हम आपकी क्या खिदमत करें हुजूर खिदमत तो हम आपकी करेंगे बोलिए धंधा कैसा चल रहा है अजी कमा के खाना मुश्किल है हुजूर धंधे में बड़ी गड़बड़ है ओ, और वो गड़बड़ का धंधा गड़बड़ का धंधा हुजूर आप तो मजाक कर रहे हैं हुजूर <laughs> हम मजाक कर रहे हैं बचन सिंह यस सर पांडू यस सर हमको जो कर समझते क्या हम आपको जो कर लगते हैं जी <laughs> नहीं हुजूर तो फिर जरा इधर आइए हरी अब हरी अब बचन सिंह तुम इनको बताओ कि हम किस काम से आए हैं हाँ बहुत जरूरी काम से आए हैं हुजूर काम हम तो होता रहेगा जरा वो हो जाए वो क्या कहते हैं वो रिलैक्सेशन मात्र भाषा में बात करो रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन काम पर काम पर बात क्या मत करो हरी अब कैरी ऑन कैरी ऑन मैनेजर साहेब असिस्टेंट मैनेजर हाँ हाँ हुजूर पकड़ो जरा ये रजिस्टर मिस्टर मिस्टर दलाल मिस्टर मिस्टर बाजू मिस्टर मिस्टर गोयल यहाँ पर कितने स्त्री पुरुष रह रहे हैं चौदह यानी फोर्टीन सत्रह तो रजिस्टर में ही दिखाई दे रहे हैं बंद करो ये रजिस्टर गड़बड़ ज्यादा टाइम कम बोलो भी हुजूर इधर नहीं आ? इधर तो उधर चलिए बाथरूम सॉरी पहले बोलना था हमको किसी तरह का भी गड़बड़ नहीं मांगता है नहीं हुजूर कोई गड़बड़ नहीं होगी यहाँ पे ढको ढको हवलदार ढको 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 ढक दिया जी हाँ हुजूर आउट आउट चला चला आप तो कह रहे थे इस होटल में कोई गड़बड़ नहीं है हुजूर ये तो सब पति पत्नी है हुजूर। ये सब के सब पति पत्नी हाँ। ये, ये भी पति पत्नी इधर भी। पति पत्नी अरे मिस्टर पति ओ द्वारका प्रसाद जी नमस्ते जी नमस्ते 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 जी यहाँ तो सिर्फ पति पत्नी किधर है 
ये कोट आपका है जी हाँ जी हाँ इसको हैंगर में लटका दे नहीं 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 आउट साइड बचन सिंह बचन सिंह बचन सिंह आप बचन सिंह तुम बात चलो मुझे बचन सिंह बचन सिंह बचन सिंह नॉनसेंस इंस्पेक्टर ओ माई गॉड बदतमीज वो तो साली पहने हुए हाँ, तो आप भी पति पत्नी मतलब मिया बीवी जी हाँ अंदर क्या कर रहे थे ओहो बच्चन सिंह ये नहीं कोई पूछने की बात है सर हाँ, सर ये वही है जो जू बीच पे थे क्या कर रहे थे लोग सर ये भी कोई आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड तो आप मिस्टर और ये मिस जी हाँ बिल्कुल बच्चन सिंह खबर ठीक लगता है बंबई में अखिल भारतीय पति पत्नी सम्मेलन हो रहा चलिए कहा <laughs> थाने में वॉट नॉन्स इंस्पेक्टर जो कुछ भी कहना है वो थाने में चलकर कहिए लेकिन इस तरह हम लोग इस तरह पैदल नहीं नीचे गाड़ी में टोटल के टोटल पति पत्नी नीचे गाड़ी में बैठे हैं आप भी चलिए चलिए मैनेजर बाकी पत्नियां किधर है गाड़ी में चलिए बटन बंद कीजिए और चलिए आइए नमस्ते नमस्ते चलो एक एक को ठीक कर दूंगा आप इस लड़की के चाचा जी हैं जी पांडव यस सर आई ला आप खड़े क्यों काम हो गया काम पर जाओ नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन दिस ऑफिस तो चाचा जी एक बात बताइए आजकल आपकी कितनी भतीजियां हैं भूल गए ना हम याद दिलाते हैं आपको पिछली बार आपकी सोलह भतीजिया हैं चाचा आप नहीं छोड़ेंगे आप नहीं मानेंगे आप हमारी बात है पांडू जी सर ले जाओ सबको यहाँ से ले जाओ ये सर हर एक आदमी को इनके घर भेजो बाकी भतीजियों को यहाँ लाने के लिए आप क्यों कहो एवरीबॉडी इन साइड कहो चलाजी इंस्पेक्टर दिस इज अट्रोशियस ए मिस्टर अंग्रेजी बोलकर रॉब मत झाड़िए मैंने आपसे कितनी बार कहा कि हम सचमुच में अभी भी हैं <laughs> देखा नहीं आपने यहां सबके सब मिया बीवी आपने कहा आप मिया बीवी हैं हमने मान ली आपने कहा आपको फोन करना है हमने फोन करने दिया अब अगर आपको बाथरूम जाना है तो आप जा सकते जी नहीं एक्सक्यूज मी मुझे जाना है विकास कितनी शर्म की बात है शादी के बाद भी हम तो सोच भी नहीं सकता जरा सोचो तो आरती को पता चलेगा तो उसकी क्या हालत होगी नहीं सर आप अरे नहीं सर नहीं सर क्या कर रहे हो रास्ते की छोकरी आरती कहाँ है सर वही तो मैं आपसे ये रही आरती तो तो तुम थे विकास के साथ ओ नो वॉट इज शेम सर ये कर यू आर हियर लेकिन टेलीफोन पर मालूम नहीं हुआ कि तुम इधर है मिस्टर चैटर की भी माई कौन नहीं सर ये वो नहीं है मैं को जानता हूँ सबके सब इधर ही आ नहीं लेकिन वो आउट नो बहस आउट मिस्टर चैटर जी आप भी नहीं 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 हम विकास और आरती के लिए इधर आया ये हमारे ऑफिस में काम करता है और ये इसकी मिसेज है दे आर न्यूली मैरिड God. इसका मतलब ये कि सचमुच मिया बीवी है हाँ बचन सिंह यू आर एन इडियट आउट यू को कहे सर कहे बचन है ये मेरा फर्ज था इट्स अ मैटर ऑफ ड्यूटी मुझे निभाना था सो सॉरी मिस्टर विकास अगर आपको किसी होटल में जाना ही था तो किसी अच्छे खासे होटल में जाते इस गधे के एनी वे दैट इज अनदर स्टोरी आप लोग जा सकते हैं लेकिन सर है? बिना सबूत पांडू एक बचन सिंह दूसरा पांडू <laughs> मैं इन दोनों की फाइल बढ़वा दूंगा नाइस मीटिंग सर थैंक यू कम टकर माई प्लेजर यूर ऑलवेज वेलकम नमस्कार नमस्कार आरती 
उम्मीद है अब की बार आप किसी अच्छे होटल में जाएंगे जी हाँ ऑल थैंक यू थैंक यू वेरी मच नमस्कार नमस्कार देवी मिस्टर पांडू जी सर यहाँ का अफसर कौन है हु इज द ऑफिसर जी आप तो तुमने बेवकूफी की बात क्यों की हाय नाउ गेट ऑफ फ्रॉम हेयर एंड ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी एक कप चाय अभी लाया सर आउट यू गो माय नेचर जी हुजूर वो पापा की बात मान लेते उस वक्त तो ये सब परेशानी क्यों होती क्या परेशानी है यही मकान अच्छा एक बात बताओ कभी कभी मन में तो आता ही होगा क्या अपना घर छोड़ना पापा को नाराज करना सब मेरी वजह से फिजू और कोई बात नहीं है करने को मैंने कुछ गलत कहा नहीं सोचते कभी सोचता हूं सर तुम्हारा ये तो नहीं कुछ करो इस प्रॉब्लम का ऊपर से ऊपर से ये सब लेकर बैठ गई अरे इसमें डांटने की क्या बात है बात आराम से भी तो हो सकती है तुम सोचो ये सब मेरे पास कुछ और भी है सोचने को क्या हुआ विकास ऐसे कैसे चला गया कुछ नहीं मामा रघु मेरे साथ चलते जरा झगड़ा हुआ तुम दोनों में नहीं डिस्कशन मामा मैं उन्हें लेके अभी आती हूँ पचपना और उसने समझे मैं सचमुच नाराज हो गई अरे आप यहाँ बैठे और हम आपको कहा ढूंढ रहे थे तू बैठ यहाँ मैं तेरे लिए और चाय लेकर आती हूँ चल चल मेरे साथ गंदे क्या है चाबी का है की घर की घर की हाँ आखिर वर्मा को मिल गया मकान तो क्या बुद्धू सच वही प्लान पूरा का पूरा मामा घर मिल गया घर मिल गया बोतल से एक बात चली है
बात चली है कहाँ गुड़ा के रात चली है बादों वाली रात आई है आज की रात इनकार न करना हर बादों वाली रात आई है आज की रात इनकार न करना बनवारी लाल मेरा नाम विकास चंद्र है गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग आप एजीसीआर में हैं? जी हाँ पहले था आजकल तो शेयर बाजार में दलाली करता हूँ तो वो, वो नेम प्लेट जो है वो वो तो छक्कू की माँ ने पोजीशन के लिए लगा रखी है अच्छा अच्छा ये अखबार रोज मंगाते हैं आप जी रोज ही आता है मैं भी पढ़ लिया करूंगा बचा वैसे बच्चों की वजह से बचत कहा वो तो वो रात को पार्टी कैसी रही जी बहुत अच्छी थी बहुत मजा आया पड़ोसियों को बुलाने की आदत तो नहीं होगी आपके वो वैसे अब की बार पार्टी होगी तो मैं अवश्य आऊंगा जी हाँ, जरूर आइएगा जी आपसे माफी चाहता हूँ आपको बहुत तकलीफ थी हम लोगों ने आप सिगरेट पीने से कैंसर होता है जी कुछ पीढ़ी से नहीं होता जी चलो वो तो सच्ची शादी करा के मारे गए गुड मॉर्निंग अरे अखबार पढ़ रहे हो आइसक्रीम खा रहा हूँ एनी इंटरेस्टिंग न्यूज हम्म बहुत बहुत क्या करो गंदे ये साड़ी है दुपट्टा है क्या है ये <laughs> ये मेरे उनकी पगड़ी है ओ, आप आप वो हैं, सरदार जी हैं। मैं प्रेमा हूँ प्रेमा कौर और आप आरती चंद्र और आपके हस्बैंड विकास चंद्र न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है ना वहाँ काम करते हैं लगता है नई नई शादी हुई है जी हाँ चार महीने हुए हैं 
सारा दिन घर में अकेले उग नहीं जाती हो जी नहीं कहा ना अभी चार ही महीने हुए <laughs> अच्छा कभी उग जाना तो मेरे घर चली आना अच्छा शायद तुम्हारे यहाँ कोई आया है मैं भी आई तेरी जुल्फ कह रही है तेरी रात का फसाना सच्ची शादी करा के मारे गए क्या कह रहे हो मैं नहीं कह रहा एक साहब है बनवारी लाल हमारे फ्लैट के सामने रहते हैं उनका तकिया कलाम है उनका तकिया छोड़ो अपने बिस्तर की बात करो कैसा रहा रहा तुम्हारा सर चलो चलो जल्दी से वो अकाउंट पूरे करके दो मुझे बोलो ना कैसा रहा आज मैं जल्दी चला जाऊंगा आरती को शाम को शॉपिंग ले जाना है मुझे बोलो ना कैसा कमान 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 नाउ क्विक क्विक बोलो ना कमान नाउ बी अ गुड गर्ल कैसा रहा भूषण तो बिल्कुल पागल है लेकिन दिल का अच्छा है हाँ एक तो भूषण अच्छा और दूसरे हमारे ये बनवारी लग अरे अरे ये ये क्या कर रहे हैं यहाँ सुसु ये सुसु करने की जगह है तुम भी कर लो ना तुमको मना किया क्या अरे तुम्हें तो, चल बदतमीज नारायण समझ में नहीं आता इतने दोनों से पढ़ने का नाम नहीं लेते अकल के ब्रह्मचारी बनवारी लाल जी क्यों मारे इसे बच्चा ही तो है अजी अब क्या बताऊं बिगड़ते जा रहे हैं समझ में नहीं आता कि इनके लिए क्या किया जाए अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं इससे यहाँ पेशाब करने की बुरी आदत पड़ गई है जरा चुप जी नहीं वो पंचू की आदत है ये तो चोकू है अजी पकड़ना इसे को रुपया लेके अरे बनवाले लाल जी आपने इन सब बच्चों को एक ही डिजाइन के कपड़े क्यों पहने रखे अजी क्या बताऊ नीचे जाता हूं तो अड़ोस पड़ोस के बच्चे पापा कह करके पैसे मांग ले जाते हैं इसलिए पहचान के लिए सबको एक ही सीट के कपड़े बनवाए हैं सच्ची शादी करा के मारे गए हाँ वो तो हम तो शादी करवा के नहीं मारे गए ना हेलो आरती मैं विकास बोल रहा हूँ हाँ हाँ मैं जानती हूँ अरे इसमें इतनी उखड़ी क्यों बोल रही हूँ और नहीं तो क्या घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ हाँ जान मैं भी यही सोच रहा था शाम को पिक्चर चलते हैं स्टर्लिंग पहुँच जाना लेकिन मैं आऊंगी कैसे अरे इसमें मुश्किल क्या है घर के सामने से बस मिलती है दो सौ बारह देट विल ड्रॉप इन एट द स्टेशन वहाँ से एटी थ्री लेकर सीधे स्टर्लिंग पहुँच जाना नहीं नहीं मैं दो दो बस में बदल सकती मैं स्टेशन तक आऊंगी तुम वहाँ से मुझे ले लेना चांद मैं ऑफिस छोड़ के कैसे आऊंगा अच्छा एक काम करो तुम टैक्सी लेकर आ जाओ नहीं मैं टैक्सी में अकेले नहीं आ सकती मुझे डर लगता है डर खाए का कोई मुझे भगा कर ले गया तो ऐसी कोई खूबी नहीं है तुम में क्या अरे हमने बीवी ऐसी चुनी है चोरी चकारी का कोई खतरा ही नहीं बहुत खराब हो तुम ये सीढ़ी कौन बजा रहे है एक बदमाश आ, मेरे अलावा और कौन बदमाश है इस घर में अरे बाबा कुकर है कुकर जहाँ चूल्हे पे चढ़ा सिटी बजाने लगता है क्या बगा रही हो मटन हम्म खुशबू यहाँ तक आ रही है अरे जल रहा होगा इसलिए मैं जाती हूँ शाम को छह बजे बाय ओहो विकास बाबू कहा को जा रही हो विकास बाबू जी बस वो नहीं नहीं कोई बताने में परहेज हो तो जी नहीं वो छलिंग सिनेमा तक इंग्लिश पिक्चर जा रही हो एस है भैया एस अकेले ही जा रहे हो या कोई जी वो आरती है वहाँ इंतजार कर रही होगी मैं चल तो आओ बस में छोड़ देंगे जी नहीं पैदल चला जाऊंगा शुक्रिया हाँ भैया टांगों में बड़ा जोर है हम तो शादी करा के मारे गए <laughs>
मूंगफली खाते हैं शादी के बाद मिया बीबी क्या करते हैं कुछ भी करते हो हमें क्या अरे कुछ भी नहीं बहुत प्यार करते हैं प्यार करते हैं और सो जाते हैं और उन्होंने अपने कमरे में तीन चार सौ अंडे लाकर रखे हुए हैं अंडे हाँ अंडे जागते हैं बीस पच्चीस अंडे की नामलेट बनाते हैं हाँ। खाते हैं प्यार करते हैं सो जाते हैं भूखड़ होंगे जान हाँ। चलो चलो अमिताभ बच्चन की नहीं धर्मेंद्र की पिक्चर जरूर देखेंगे फिर मुर्गे के तीन टांग प्लीज जान चलो
this agenda. Feeling better, Mr. Chandra? Where's my wife? वो भी आपके साथ थी। वो पूछ रहे हैं आपकी बीवी भी आपके साथ थी। लेकिन, लेकिन मैं आप जख्मी हालत में हाईवे के पास बेहोश पड़े थे। आपके आसपास तो कोई नहीं था। नहीं, वो मेरे साथ थी। हम लोग सिनेमा से लाशों देखकर चार लोग टैक्सी नहीं मिली, वो लोग टैक्सी में थे। हम लोग पैदल ही टैक्सी रुकी और फिर और फिर यहाँ सर पर किसी ने जोर से और फिर आरती को चार लोग रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर चंद्रा Thank you, Mr. Chandra. उनके होश में आने पर एक बार फिर तक लेते हैं आपको. Thank you, Doctor. ये ले लीजिए. ये लीजिए. में आ गई हैं।
Oh my God. Mr. Tindra. Mr. Tindra, you should leave the answers to the questions. Oh, Mr. Tindra. Mr. Tindra. Mr. Tindra. Mr. Tindra, what are you doing in the house? I'm going to go to the house. What's that? What's that? Please go out. Injection, please. कितनी बार कहा है अकेले होती हो तो सिगरेट मत पिया करो क्यों धुआं मुझे अच्छा लगता है मेरे सामने ही पिया करो पर अकेले पीने का राजा अकेले में सिगरेट पीने से होंड खुश होकर काले पड़ जाते हैं सामने सामने तो मैं तो बड़ा ही बुरा हुआ अब इन अखबार वालों को भी देखिए ना उस बेचारे की तो जान पर आ पड़ी और इन्होंने कितनी चटपटी और मजेदार खबर बनाकर छापी है देखा आपने जानता हूं तो मतलब ये खबर ठीक है अब कैसी तबीयत है उनकी बेहतर है बहुत तकलीफ हुई होगी लिखा है चार आदमी थे
relevant papers submitted by you. Vikas, please, you may go. तुम आज भी ऑफिस आए सरात दैट्स ऑल राइट इस ट्रेजेडी के बारे में सुनकर हम सबको बहुत दुख हुआ इट्स ऑल राइट सर ये फाइल बोल्टन एंड कंपनी की है लेकिन तुम ऑफिस क्यों आए दो चार दिन की छुट्टी ले लो एंड अटेंड टू आरती आरती ठीक है सर मैं समझ नहीं पा रहा कोई भी नॉर्मली क्यों पेश नहीं आ रहा या जरूर से ज्यादा हमदर्दी या मुझे छुट्टी नहीं चाहिए सर ऑल राइट माई बॉय लेकिन एक बात मानो आज तुम घर जाकर आराम करो ओके ठीक है सर बॉय तो कुछ नहीं अब क्या हो सकता है सभी कुछ क्या नहीं ऐसा क्यों लगता है जान लफ्जों से जख्म तो नहीं भरे जाते विकास क्या हाल बना रखा है तुमने अपना सुना सुना गला बहुत बुरा लगता है ये लो और ये भी पहन लो कल नए लाऊंगी यहां सभी कुछ वैसा है कुछ नहीं बदला एक्सक्यूज मी सर डॉक्टर प्रसाद आपको बुला रहे हैं अभी आए ओके सर अरे ना शांत कैसी है है अभी नहीं पापा विकी ये सब हुआ कैसे अखबार पढ़ने की आदत छूट गई पापा नहीं बेटे अब... क्या सोचा है आप अभी सोचते हैं सुनो बहू को घर ले चलो उसे अभी यहीं रहना है ठीक है खबर कर देना गाड़ी भेज दूंगा आरती वहां नहीं जाएगी पापा हमारा घर है विकी बेटे अभी तक नाराज हो मुझसे तय कर लिया है कभी वापस नहीं आओगे लो बेटे ये रख लो जरूरत होगी मांग लूंगा महीनों बाद देख रहा हूं तुम्हें एनी anyway, मुझे नाज है तुम पर आई एम प्राउड ऑफ यू होना था वो हो चुका डॉक्टर पुलिस स्टेशन कोर्ट कानून अब ये सब झंझट में पड़कर होगा क्या और और वो लोग डॉक्टर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इस तरह विकास 
का धीरज रखो कानून को अपना काम करें कानून कानून पता नहीं कानून हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकेगा आरती को कैसे समझा सकेगा पता नहीं कैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कुछ ही दिनों में तुम घर चल सकोगी देखना सब ठीक हो जाएगा आरती ऐसा नहीं करते बेटा याद है जब तेरे बाबूजी नहीं रहे थे तब तू ही मेरे लिए बेटा बनी थी नहीं तो मैं क्या अकेले ये सब संभाल सकती थी और अब तू ही इस तरह मैं तुझे नहीं जानती विकास की तरफ देख तू भी सब जान जाएगी बेटा तू तो कुछ खा ही नहीं रही है ले खा ले चल खा ले खा लो ना दीदी मैं तो ताकत कैसी आएगी स्ट्रेंथ तंग करना किसको बात कर रहे हैं वो देखना वो देखना कोई बड़ा आदमी की बीवी को उठा के सत्य नाश कर दिया तू बोल ना कौन किया होगा साला अरे ब्रदर जो किया सो मजा लिया तेरी घर वाली तो नहीं आला दादागिरी करायला तेरे कित चल जा घरी जा जाऊन झोप इनमें से किसी को आप पहचानती हैं देखिए देखिए देखिए
प्रसाद अरे विकास बाबू आप हैं मैं समझा कोई चोर वोर होगा बड़े अखबार खरीद लाए हैं साहब अरे कुछ उदास नजर आ रहे हैं आप परसों इलेक्शन है किसे वोट दे रहे हैं देश में किसी की इज्जत महफूज नहीं आप अपने ही इलाके के विकास चंद्र की बात ही लीजिए उनकी पत्नी की इज्जत पर सरे आम चार आदमियों ने हमला किया क्या उनकी इज्जत आज वापस लौटाए जा सकते हैं नहीं मगर इस गुंडागर्दी को जैसे कम किया जा सकता है और ये सेवा हम करेंगे घर तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है बैठो लगता है बरसों बाद घर आई हूं चाय लोगी बहुत चुप लगते हो अब कैसी हो ठीक हूं अरे तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है एकदम ठंडी हो गई ना साफ क्यों नहीं कहते सुनकर चली जाऊंगी मैं क्या क्यों नहीं देते कि मैं छूटी हो गई हूं तुम मेरे साथ नहीं रह सकते तुम अकेले क्यों आ गई मैं मैं तो तुम्हें आज हाथ लेने जा डॉक्टर प्रसाद ने मुझे एम्बुलेंस में ही भेज दिया आज मैं बहुत 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 खुश हूं जान तुम आ गई घर आ गया 
तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना घर कितना गंदा कर रखा है क्या करता जान क्या क्या करता किचन का काम खाना बनाना चपाती बना चपाती चपाती जान क्या चपाती बनाता हूं मैं आजकल अरे तुम खाओगे ना तो वाह 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 वा, प्लीज मैं तो भूल ही गया था बैठो ना बैठो बैठो मैं अभी तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास चाय बना के लाता हूं नहीं हा? मेरे पास बैठो जान मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी जान तुम डेफिनेटली बहुत थक गई हो मेरे हाथ की स्पेशल चाय की तुम्हें सख्त जरूरत है वो भी इलायची अदरक वाली अभी लाता हूं अभी लाता हूं हाँ चाय गरम जरा ट्राई करके देखिए मेरे हाथ की स्पेशल चाय कहो जन तुम्हें तो भी ठीक नहीं है चलो चलो आराम करो चलो फिर वही रात है Wait. 
वही रात है फिर वही रात है फिर वही बहुत दुख हुआ अखबार पढ़ के उन्हें भी बहुत बुरा लगा वो कह रहे थे चल अंदर चलिए अब आप सो जाइए रात का जितना काम था वो मैंने कर दिया अरे क्या बात है क्या हुआ जान कुछ नहीं जरा सा सर दर्द हो रहा है सर दर्द हो रहा है पहले क्यों नहीं कहा अभी ठीक कर देता हूँ सर दर्द बदन का दर्द सर्दी जुकाम तकलीफ के उन दिनों में और वगैरह वगैरह के लिए वगैरह वगैरह का बनाया हुआ सेरीडॉन सिर्फ एक टिकिया खाओ 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 अटकेगी आओ ना जान चलो चलो खा जाओ अटके जान एक बात कहू हाँ कहो हिंदी फिल्म देखने के अलावा कुछ भी कह सकती हूँ आप सॉरी जान मेरा वो मतलब नहीं था जानती हूँ पर यकीन नहीं आता किस बात का अच्छा विकास मीता हुआ सब कुछ इतनी आसानी से धुल जाता है क्या छोड़ो ये सब बातें करने का उम्र पड़ी है अब किस कर रहे हो ढाल कर रहा हूं तो बीता हुआ सब नहीं धुलता ना खून की दाग की तरह बीते हुए कल के खूबसूरत लम्हों में यकीन करता हूं मैं उन्हें नहीं धुलने देता और बदसूरती खूबसूरती उसे ढक लेती है जिंदगी क्या सचमुच इतनी आसान होती है विकास बहुत आसान और जब तुम साथ होती है ना तो और भी और भी आसान बात करते करते खो जाती है हंसते हंसते खाली खाली नजरों से मुझे देखने लगती है और फिर उस दिन कहने लगी कि बीता हो सब कुछ इतनी आसानी से धुल जाता है क्या और ये भी कि सूरती खून के दाग की तरह होती है कुछ समझ में नहीं आता मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूं हंसकर टाल जाने की भी कोशिश करता हूं पर पर फिर भी लगता है क्या लगता है यही कि मन में छिपाई रहती है कोई बात कह नहीं पाती तुम समझते नहीं सीमा अपना आप बोझ लगता है विकास को क्या सहारा दूंगी अब मेरे पास कुछ भी नहीं उसे देने को मैं तुम्हें क्या बताऊं सीमा मुझे अपना आप महिला लगता है और विकास विकास क्या विकास के प्यार में कमी महसूस होती है नहीं, नहीं।, नहीं सीमा मुझे पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगा है वो इतना ज्यादा कि यकीन नहीं होता अठन्नी गिर गई थी ना 
नमस्ते भाभी जी नमस्ते कब आई है अस्पताल से देखा नहीं तबियत पानी ठीक हो चलो सच्ची शादी करा के मारे गए भाभी अब ठीक है ना हाँ उन बदमाशों को सात सात साल की सजा हुई मैं कहता हूँ गोली से उड़ा देना चाहिए था उनको विकास कुछ दिनों के लिए तुम बाहर क्यों नहीं घूमाते क्यों ऐसे ही मतलब आई मीन फॉर ए चेंज जाऊंगी ठीक से मैं और फिर रघु तो है ही सोचती हूं अगर तेरी शादी नहीं हुई होती तो क्या हेडमिस्ट्रेस की इस जॉब के लिए मैं यहां से रिजाइन कर पाती हा? अरे तू ऐसे घूम सब क्यों बैठी है हा? ऐसे कुछ बात तो है तुम्हें हर बात का पता है क्या बोल रही है तू विकास से कुछ बात हुई है क्या कह रहा था जरूरी मीटिंग में बिजी है वो मुझे क्या मालूम कहां बिजी है वो आरती आई एम सॉरी मामा आई एम सॉरी मामा मेरा मतलब नहीं मामा, बता टैक्सी आ गई चलो तुम जाके वो उठाओ चलो मामा बहुत दिनों से एक बात महसूस कर रही हूँ hmm. कि घर में दो तीन नन्हे मुन्ने बालक हो <laughs> वैसे तो टाइम लगेगा एक काम कर तुम सुनना ही नहीं चाहते बात hmm. तो तुम एक बात महसूस कर रही हो बहुत दिनों से मुझे लग रहा है hmm. 
तो मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते क्या 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 कहा हाँ पहले की तरह प्यार नहीं करते और पता नहीं क्यों पहले की तरह नॉर्मल भी नहीं लगते हो तुम मैं नॉर्मल नहीं लगता क्या फर्क आ गया मुझे नहीं विकास मुझे तो लगता है तुम तो पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगे हो कहीं ज्यादा नॉर्मल हो गए हो ये तो अच्छी बात है नहीं और ये भी कि ये ज्यादा प्यार करना ज्यादा नॉर्मल होना इसलिए इसलिए कि वो हादसा मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं जान कैसी बातें कर रही हो एक एक हादसा हुआ गुजर गया अब अब उसे लेकर तो किसी का रहम नहीं चाहिए विकास रहम पर पड़ा रहने वाला बोझ होता है और मैं किसी पर बोझ नहीं बना चाहती ऐसे क्या देख रहे हो मुझे मैं मैं कहीं भी चली जाऊंगी घर छोड़कर घर घर अब बचा है कहा हाँ हाँ अब घर की जगह ये हादसा जो बस गया है सुनो घर हमने बांट कर जिया है ये हादसा नहीं बांटो थी मुझसे इतना ही साथ था अब नहीं संभलता सीमा अब नहीं संभलता आदमी आखिर क्या करे हर चीज की कोई हद होती है उसकी तकलीफ मैं जानता हूं पर पर उसे इस तरह अकेले में खुटते हुए फिर यह इल्जाम हर तरह की कोशिश की नहीं सीमा कोई कुछ नहीं कर सकता कोशिश यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कोशिश ये तुम कह रहे हाँ विकास अब तुम कोशिश करते हो कुछ भी होता नहीं करना पड़ता है इस हादसे से पहले तो ऐसा नहीं था तुम यही कहना चाहती हो कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भरने के लिए एक उम्र भी कम होती है औरत हूँ इसलिए इस बात को ढंग से समझ सकती हूँ अगर वो वाकई तुमसे दूर जाना चाहती तो कभी की जा चुकी होती पर कहीं ना कहीं वो जानती है उसके जख्मी एहसास का मरण सिर्फ तुम्हारे पास है विकास मैं विकास उसके जख्मी एहसास का मरण सिर्फ मेरे पास है मेरे पास सिर्फ मेरे पास है।
सॉरी चार परेशान कर दिया तुम्हें सो जाओ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं क्यों नाटक करते हो नाटक करते करते थक नहीं जाते तुम ऐसे नाटक करती हो मैं नाटक करता हूं तुम्हारे साथ मेरा प्यार नाटक नजर आता है तुम्हें तुमने कहा देखा है तुमने कहा देखा है कैसी छीरती नजरों से गुजरा हूं मैं कैसे लोगों की बातें सुनता रहा हूं लावा भरता रहा हूं कानों में तुम समझती हो अकेली गुजरी हो इस रास्ते से तुम अगर तुम अगर यही समझती हो कि वो सब अकेले भोगा है तुमने ठीक है तो मुझे जाने दो यहां से जाने दो कि सांस ले सकू अब इस घुटन में जिया नहीं जाता क्यों घोट कर मार देना चाहते हो नहीं मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता अगर घर के बाहर ही सांस आएगी तुम्हें चलना है मैम साहब बॉम्बे सेंट्रल
Dixie! 